అందరికీ నమస్కారం నేను శ్రీముఖి అండ్ ఐఎమ్ టుడే ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ ఎస్ ఇన్ ద క్లౌడ్స్ విత్ వన్ అండ్ ఓన్లీ గాడ్ ఫాదర్ హియర్ హీస్ విత్ అస్ బాస్ అమేజింగ్ అసలు నేను లైఫ్లో ఎప్పుడు అనుకోలేదు నా ఫస్ట్ ప్రైవేట్ జెట్ ఇలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందని చెప్పేసి వాట్ బెటర్ అంటే ఆ దేవుణ్ణి ఆ బ్రహ్మని ఇంకేమని అడుగుతాము దీనికన్నా అండ్ గాడ్ ఫాదర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు ఎవరికి టైం ఇవ్వని గాడ్ ఫాదర్ నాకు టైం ఇచ్చారు మాట్లాడడానికి సార్ బిఫోర్ బి స్టార్ట్ నేను రాజకీయాలకి దూరంగా ఉన్నాను కానీ రాజకీయం నా నుంచి దూరంగా లేదు అనే మాట అసలు మామూలు సంచలనం సృష్టించలేదు ఏ ఛానల్ చూసినా అదే చర్చ మీ చిన్న వాయిస్ క్లిప్ కి ఇంత ఇంత ఇది అవుతుందని మీరు ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా నేను ఊహించలేదు ఈ పర్టికులర్ డైలాగ్ నేను రాజకీయాలకి దూరంగా ఉన్నాను కానీ రాజకీయం నా నుంచి దూరం కాలేదు అనే ఈ డైలాగ్ ఇంత రిపుల్స్ క్రియేట్ చేస్తుందని మాత్రం నేను ఊహించలేదు ఇట్ ఈస్ గుడ్ వన్ వే సో గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమా విషయానికి వచ్చేస్తే సార్ ఇది ఒక మలయాళం మూవీ రీమేక్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అసలు ఎలాంటి హీరోయిన్ లేకుండా పాటలు లేకుండా ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ని ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటి రైట్ అంటే ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ నేను ఏ సినిమా చేసిన హీరోయిన్ లేకుండా కానీ సాంగ్స్ లేకుండా కానీ దాదాపుగా లేవు అండ్ దాని మూలంగా ఒక కొత్తదనం ఇవ్వాలి అని ఎప్పటికప్పుడు ప్రయత్నించే నాకు అట్ దిస్ జంక్చర్ ఇంత సీనియారిటీ ఇంత ఇమేజ్ ఉన్న తర్వాత వైవిధ్యానికి నేను ఎందుకు తావివ్వకూడదు అన్న ఆలోచన ఉన్న నాకు ఈ మోహన్ లాల్ది ఈ లూసిఫర్ సినిమా తారసపడినప్పుడు ఇది నాకు కొత్త యాంగిల్ని నన్ను నేను ఆవిష్కరించినట్లుగా ఉంటుంది ఎందుకు చేయకూడదు అనే భావం రావటం నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో ఈ మాట చెప్పినప్పుడు అందరూ చాలా ఎంకరేజింగ్ అన్నారు ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే హీరోయిన్ లేదంటే కానీ సాంగ్స్ లేవేంటని అన్న కానీ అసలు అలాంటి ఆలోచన అలాంటి ప్రసక్తే రాకుండా అంత టైట్గా గ్రిప్పింగ్గా ఈ పొలిటికల్ డ్రామా కానివ్వండి దాని దాంతోపాటు పేరల్గా నడిచే ఫ్యామిలీ డ్రామా కానివ్వండి ఈ ఎమోషన్స్ డెఫినెట్గా దీన్ని సీన్ తర్వాత సీన్ సీన్ తర్వాత సీన్ అట్లాగా ఎస్కలేట్ అవుతూ వెళ్తుంది కానీ ఎక్కడ ఆగి ఏంటిది అన్న ఫీలింగ్ రాదు ఆ గట్ ఫీలింగ్ తోటి ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది నా ఊహ నా అంచనా తప్పు కాదు అన్నది నిన్న మొన్న పూర్తి స్థాయిలో రషెస్ చూసిన తర్వాత ఎస్ ఐఎమ్ రైట్ అన్న ఫీలింగ్ కలిగింది బాస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్ అండ్ బాస్ మూవీస్ ఎలాంటి ఏ జానర్ అయినా సరే చూడ్డానికి విపరీతమైన అభిమానులు ఉన్నారనే విషయం మీకు తెలిసిందే అండ్ చిన్న టీజర్ రిలీజ్ అయింది ఆ టీజర్లో బాస్ లుక్ చూసాము ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవర్ చిరంజీవి గారిని మనము సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్లో చూస్తున్నాము సార్ ఎలాంటి లుక్ అయినా సరే యూ నేల్ ఇట్ మరి ఈ లుక్ వెనుక అసలు ఎంత హోంవర్క్ జరిగింది ఎలా అసలు ఈ క్యారెక్టర్ పరంగా నేను చూసుకుంటే ఇది ఒక వెల్ మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్ అండ్ సంపూర్ణ నాయకత్వం ఉన్నవాళ్ళు జీవితాన్ని కాచి వడపోసేటువంటి వ్యక్తిత్వం సో అలాంటి సంపూర్ణత్వం అన్నది ఎప్పుడు వస్తుందంటే నడి వయసు దాటిన తర్వాతే వస్తుంది సో అలాంటి జీవితాన్ని కాచి వడపోసిన వాడికి ఈ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్ అండ్ చిన్న స్ట్రీక్స్ ఆఫ్ వైట్ హెయిర్ గ్రే హెయిర్ ఇవన్నీ ఉండటం అన్నది ఒక నిండుతనాన్ని కలగజేస్తున్న భావం నాకు వచ్చినప్పుడు నేను డైరెక్టర్ వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది అండ్ కెమెరామెన్ వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని అప్రిషియేట్ చేశారు సో ఆ విధంగా ఈ గడప వేసుకోవాలనిపించింది నేను ఫస్ట్ టైం వేయటం పాత్ర గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమా సీరియస్ అయినప్పటికీ పాత్ర సీరియస్ అయినప్పటికీ మాలాంటి అమ్మాయిలు ఎవరైతే అభిమానులు ఉంటారో ఈ లుక్లో మీరు చాలా హాట్గా ఉన్నారు అండ్ అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నాము బట్ అడుగులేతిలో ఉన్నాం మెగాస్టార్తో పాటు నయనతార గారు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్రని పోషిస్తున్నారు ఆవిడ ప్రియా అని సో ప్రియా గురించి మీ మాటల్లో 
అసలు సత్యప్రియ అమ్మాయి పేరు అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ కి ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ క్యారెక్టర్ అట్ ద సేమ్ టైం అంత హెవీ క్యారెక్టర్ క్యారీ చేసేటువంటి కరిస్మా ఉండాలి తర్వాత సీనియారిటీ ఉండాలి సినిమాకు గ్లామర్ తీసుకురావాలి ఎన్ని కోణాలను చూస్తే కనుక నైన్ తార పెర్ఫెక్ట్ అందరికీ ఒకేసారి అనిపించడం తను అప్రూవ్ చేస్తే కనుక తను వెంటనే ఈ సినిమా చేస్తాను ఉత్సాహం చూపించడం అన్నది మాకు అందరికీ ఎంతో ఎంకరేజింగ్ అనిపించింది అండ్ మేము అనుకున్నట్టుగానే ఆ క్యారెక్టర్లో ఆ పిల్ల అలా ఒదిగిపోవడం కానీ నయన్ తార దాన్ని ఎంతో గుంబనంగా ఆ క్యారెక్టర్ని పెర్ఫామ్ చేయడం అన్నది సినిమాకి ఒక ఎంతో సపోర్ట్ ఎంతో ఓనే తీసుకొచ్చిందని చెప్పచ్చు అండ్ చాలా మంది చాలా మంది కాదు కొద్దిమంది అన్నారు అండ్ అందరూ హీరో హీరోగా చేశారు మళ్ళీ ఇందులో అన్న చెల్లి అనేసరికి కొంచెం ఇబ్బంది ఉండదా అని అంటే సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సో పవర్ఫుల్ ఈ సినిమాని చూస్తున్నప్పుడు దీనికి కాదని వెనక్కి వెళ్ళి నా పాత సినిమాలు గుర్తు తెచ్చు నా సినిమాలో అనే తావు ఇవ్వదు సూపర్ సూపర్ అండ్ అలాగే గాడ్ ఫాదర్ టీజర్లో మేము చూసినట్టు ముఖ్య పాత్రలు చూసుకుంటే నయనతార గారితో పాటు ఈక్వల్లీ సత్యదేవ్ గారి రోల్ సత్యదేవ్ గారి అసలు రోల్ ఎలా ఉండిపోతుంది ఆయనని యాంటాగోనిస్ట్ అని అనొచ్చా లేకపోతే విలన్ విలన్ పాత్ర అని అనొచ్చా ఏంటి అసలు సత్యదేవ్ ఈజ్ ఈజ్ మై చాయిస్ సత్యదేవ్ ని నేను చాలా సినిమాలు చూస్తున్నాను అండ్ ఈస్ అ వెరీ రిఫైన్డ్ యాక్టర్ ఎంతో ఇంటెన్సిటీ ఉండే యాక్టర్ అండ్ ఆ చిన్న పది పది సినిమాల ఎక్స్పీరియన్స్ తోటే అసలు తన పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంతో మెచ్యూరిటీ కనబడుతుంటుంది అండ్ వెరీ ఇంటెన్సిఫై యాక్టర్ అతని వాయిస్ కానీ అతని తెలుగు డిక్షన్ కానీ అతను తనని తానుగా ప్రజెంట్ చేసిన విధానం కానీ ఎప్పుడు బాగుంటుంది అది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు హీరోగా చేస్తున్నాడు ఇది కొంచెం ప్రతి నాయకుడి పాత్ర యాంటాగ్నిస్ట్ క్యారెక్టర్ బట్ ఎట్ ఇది తనకి ఉపయోగపడుతుంది తన మూలంగా ఈ సినిమాకి ఉపయోగపడుతుందని నేను అతనికి చెప్పడం జరిగింది నేను మొదటి కొంచెం సంశయిస్తూ చెప్పాను నువ్వు హీరోగా దూసుకు వెళ్ళిపోతున్నావయ్యా నేను ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ కానీ నువ్వు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇది ప్రధానమైన పాత్రలు మూడు ఉంటే కనుక అందులో ఇది మూడు అవుతుంది ఇంకా నువ్వు చేస్తే బాగున్నాయి నీకు అభ్యంతరం అయితే మాత్రం నీ ఇష్టం వద్దని చెప్పచ్చు అని చెప్పాను అతను ఒకటే అన్నాడు అసలు ఇంతసేపు మీరు మాట్లాడుతుంటే నా అభిమాన కథానాయకుడు నా హీరో నన్ను పిలిచేలా మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు నోట మాట రాలేదు అని అది మీకేమైనా డౌట్ రావచ్చు ఇది నేను చేస్తానా చేయనా ఏదో సంశయిస్తున్నానని అసలు సంశయించడం కాదండి నేను అసలు లోపల ఎంత ఎక్సైట్ అవుతాను మీకు తెలియట్లేదు నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను అన్నయ్య ఈ క్యారెక్టర్ అంటూ తను చాలా హ్యాపీగా ఇది ఒప్పుకున్నాడు డెఫినెట్ ఈ క్యారెక్టర్ ఎన్నో రేట్లు ఎన్హాన్స్ చేయగలడు తన ప్రజెన్స్ తో అలాగే అనిపించింది అంత స్టైలిష్ గా చేశాడు ఈ సినిమాలో సత్యదేవ్ కి చాలా మంచి పేరు వస్తుంది నా పేరు నిలబెడతాడు ఎందుకంటే నేను కదా ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలని పట్టుబట్టింది అండ్ చేశాడు ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ మోహన్ రాజు కూడా చాలా బాగా మెచ్చుకోవచ్చు సార్ వెరీ గుడ్ సెలెక్షన్ అండి ఈ సినిమాకి ఆ క్యారెక్టర్ కి ఆయన పరిపూర్ణంగా తను జస్టిఫై చేశాడని చెప్పాడు మెగాస్టార్ గారు అడగడం అండ్ ఒక వ్యక్తి చేయకపోవడం లాంటిది జరగదు మూవీ ఎస్ అని అంటే తెలుగు సినిమా అన్న కానీ సినిమా అని అంటే దానికి ఎన్సైక్లోపీడియా మీరు అలాంటిది సత్యదేవ్ గారు హీ మస్ట్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బట్ సినిమాలో వెయిట్ ఫర్ మై కమాండ్ బ్రదర్ అనే డైలాగ్ విన్న వెంటనే వచ్చిన విజువల్ సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే పాన్ ఇండియా సినిమాలు జరుగుతున్న ఈ తరుణంలో ఒక మెగా స్టార్ ని అండ్ బాలీవుడ్ లో సూపర్ స్టార్ అయిన సల్మాన్ ఖాన్ గారిని ఫస్ట్ టైం కాంబినేషన్ లో చూడబోతున్నాము అసలు సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఉండడం ఏంటి సినిమాలో అసలు తెలుగు మాట్లాడారా ఆయన ఎలా జరిగింది షూట్ అదంతా ఈ సినిమాలో గాడ్ ఫాదర్ లో గాడ్ ఫాదర్ కి వెనకాల ఒక కింగ్ కి నైట్ ఉన్నట్లుగానే ఒక దళపతి ఉన్నట్లుగానే నాకు కూడా అంత క్లోజ్ అసోసియేట్ నా కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే అంత కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి ఇది చెప్పాలంటే నా సోల్మేట్ లాగా అనమాట నేను చేసే ప్రతి యాక్ట్లోనూ అతను నన్ను వెన్నంటూ ఉంటాడు నాకు అన్ని రకాలుగా అండదండలు అందిస్తుండే ఒక పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టర్ దానికి ఇమేజ్ కావాలి దాన్ని క్యారీ చేసే సత్తా ఉండాలి అది కేవలం సినిమాలో ఒక పది నిమిషాలు ఉండొచ్చు బట్ ఈవెన్ దెన్ నన్ను నిలబెట్టి తను కొంతవరకు ఫైట్ టు లీడ్ చేస్తున్నాడంటే కనుక అంత ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి సూపర్ స్టార్ అయితేనే నేను కొంచెం బ్యాక్ సీట్ తీసుకున్నా తను ముందుకు వెళ్ళి సీన్ నడిపించగలడు లేదా ఫైట్ని రక్తి కట్టించగలడు అలాంటిది ఓన్లీ సల్మాన్కి అయితే ఆ ఛాన్స్ ఉంది 
అని మాకు అందరికీ అనిపించడం ఏంటి నాకు నన్ను అడిగారు అడిగితే నేను కానీ రామ్ చరణ్ కానీ సల్మాన్ అడిగితే అతను నో అనే ప్రసక్తి ఉండదు అంతటి అభిమానాన్ని అంత ప్రేమని మా ఇద్దరి మీద చూపిస్తాడు కాబట్టి చరణ్ ముందెళ్ళి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది చిన్న క్యామ్యో ఇట్స్ వెరీ పాజిటివ్ బట్ నాకు సపోర్ట్ ఉండే క్యారెక్టర్ గాడ్ ఫాదర్ అంటూ చెప్పేసరికి డాడీ నేను జస్టిఫై చేస్తాను నమ్మకంతో అడిగారా అంటే డాడీ అన్నారంటే ఆయన అనడం ఏంటి నేను సినిమా అసలు చూడని ఇంతవరకు ఒరిజినల్ సినిమా చూడలేదు ఆయన చూడకుండా సినిమా ఆయన అన్నారంటే కనుక అంత నమ్మకంతో మంచి క్యారెక్టర్ అయితే నాకు ఇస్తారు నన్ను రికమెండ్ చేస్తారు నేను చేస్తూ అని క్యారెక్టర్ చెప్పాడు అండ్ చేసినందుకు గాను ఇందులో సల్మాన్ తోటి ఒక నిడుదనం వచ్చేసింది సో అందరిలోనూ ఒక గుడ్ ఫీలింగ్ ఇది ఫీల్ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ కలిగింది అతను చేస్తున్నంతసేపు అండ్ చాలా ఓన్ చేస్తాడు ఎంత కోఆపరేట్ చేశాడంటే ఇక్కడ ఇలా కాదు ఇలా చేస్తానన్నాడు తనే ప్రోయాక్టివ్గా కొన్ని కొన్ని సీన్స్ కన్సీవ్ చేసి ఇలా చేస్తానని చెప్పడం అనేది మా యూనిట్లు అందరికీ ఎంత ఉత్సాహం డైరెక్టర్కి మరింత ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వగలిగాడు తను కేవలం ప్రేమతో సినిమా చేస్తాడే కనుక హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సల్మాన్ హాయ్ యూ లవ్ యూ సో స్వీట్ సో స్వీట్ సల్మాన్ జీ వి ఆల్సో లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు బాస్ కాంబినేషన్లో ఈ సినిమా చేస్తున్నందుకు కానీ మా అందరికీ చాలా జెలసీగా కుల్లుగా ఉందండి ఎందుకనంటే ఆయన పక్కన అందమైన హీరోయిన్లు డ్యాన్స్ చేయడం చూసాం బికాస్ హీ ఈజ్ నంబర్ వన్ ఇన్ హిస్ గ్రేస్ మూమెంట్ స్టైల్ డ్యాన్స్ వాట్ నాట్ అలాంటిది తార్ మార్ టక్కర్ మార్ అని అంటూ ఆయన కాంబినేషన్లో మీరు చేస్తుంటే హీరోయిన్లు ఎంత కుల్లుకోవాలి సార్ అసలు ఆ సాంగ్ ఏంటి ఆ ఆ చిన్న మూమెంట్ ఏదైతే చూసామో మీది అమేజింగ్ ఏ అండ్ నాకు ఎందుకో సార్ అనిపించింది సల్మాన్ ఖాన్ గారు మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీరు చాలా క్యాజువల్గా చేస్తున్నారు అంటే అసలు ఎఫర్ట్ అంటే అంటే ఇలా ఇలా రిహార్సల్ చేస్తారు చూడండి అలాగా మరి ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు అది కేవలం క్రేట్ గోస్ టు ప్రభుదేవ ఎందుకంటే మీరిద్దరూ సూపర్ స్టార్స్ సో మీలాంటి వాళ్ళు ఏదైనా సరే ఏదో ఎఫర్ట్స్ తోటి చేసినట్టుగా ఉండకూడదు ఎనీథింగ్ మీకు జస్ట్ కేసే ప్రయాణంగా ఉండాలి అలా ఉండాలంటే ఎనీ మూమెంట్ ఏదైనా సరే కేర్లెస్గా చేసేయండి అది ఒక యాటిట్యూడ్తో చేస్తే కనుక అది కూడా రాణిస్తుందని తను అలాగే మన మోహన్ రాజా వీళ్ళందరూ అనుకుని మాతో అలా చేయించాలని అండ్ మా 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 ఇద్దరి బిహేవియర్ కూడా సినిమాలో చిన్న క్యార్లెస్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అండ్ అది ఇట్ జెల్ వెరీ వెల్ విత్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ దట్ సీన్ అందుకని అది చాలా బాగా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను అఫ్ కోర్స్ రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి పాడికే కొంచెం ఉప్పు అందింది ప్రతి అందింది ఉప్పు వచ్చింది అండ్ సినిమాలో ఇంకా చాలామంది ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారు ఇందులో మురళీ శర్మ గారు కానివ్వండి సునీల్ గారు కానివ్వండి సో మీ మీకు అంటే లైక్ మీకు పర్సనలీ మీతో ఒక అసిస్టెంట్ లాగా ఉండింది సునీల్ గారు సునీల్ అండ్ బ్రహ్మాజీ వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు అండ్ షఫీ అను షఫీ వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు చాలా బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఇంకో వ్యక్తి ఎవరనంటే జర్నలిస్ట్ గా పూరి జగన్నాథ్ గారు ఒక అద్భుతమైన పాత్రను పోషిస్తున్నారు అనే న్యూస్ బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి డైరెక్టర్ గారు ఏంటి యాక్టింగ్ చేయడం ఏంటి అసలు చిరంజీవి గారి సినిమాలో వెరీ సీరియస్ జర్నలిస్ట్ రోల్ అని అంటే చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంది సో పూరి గారి గురించి మీ మాటల్లో సార్ ఇందులో ఒక యూట్యూబర్ క్యారెక్టర్ ఉంది తను చెప్పాలంటే డైరెక్టర్స్ వాయిస్ అంటే జరుగుతున్న స్టోరీని ఒక నెరేటివ్గా ఎవరో ఒకరు నెరేట్ చేయాలి అది ఎవరు పెట్టుకుందాం ఎవరు ఏ యాక్టర్ని యాక్టర్ల గురించి మోహన్ రాజా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నేను ఈ పాండమిక్ టైంలో పూరి జగన్నాథ్ పాడ్కాస్ట్లు కానీ పూరి జగన్నాథ్ వీడియోస్ కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ జనరల్ టాపిక్స్ మీద మాట్లాడమి నేను చూసి భలే ఉంది అనుకున్నాను ఎప్పుడైతే అదే యూట్యూబర్ క్యారెక్టర్ మన సినిమాలో ఉండేసరికి నాకు అనిపించింది రాజా మనం ఎందుకు పూరి జాగ్రత్తను పెట్టుకోకూడదని ఏంటి సార్ అది చేస్తారా అని ఎందుకు చేరు చెప్పాడు సార్ మీరు ఒక మాట చెప్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సార్ ఆయన టిపికల్ మాట్లాడే విధానం కానివ్వండి ఆయన లుక్స్ కానివ్వండి రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది అని చెప్పి అన్నాడు నేను అంటేనే ఫోన్ తీసుకోవడం ఫోన్ చేసే పూరి జగ్గు ఎక్కడో అంటే కనుక బాంబేలో ఉన్నాను సార్ అన్నాడు ఇలా మాలో క్యారెక్టర్ చేయాలి కానీ సార్ సార్ నేను చస్తే చేయను సార్ అన్నాడు అదేంటి అవును అసలు ముందు 
అయిన తర్వాత ఏం పురి అని లేదు సార్ నాకు అసలు ఇలా యాక్చువల్ చేసి చూపిస్తారు కానీ కెమెరా ముందు నిలబడాలి నా వల్ల కాదు అది అన్నాడు ఏదో ఒక సినిమాలో ఒక షార్ట్ చేయడానికి ఓడుకు వచ్చేసింది అలాంటిది మీ ముందు ఇంత లెంగ్ది క్యారెక్టర్ చేయాలంటే నా వల్ల కాదు అన్నాడు లెంగ్దే లేదు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కనబడతావు అని అడిగితే నిజంగానే ఒప్పుకున్న తర్వాత చేయడానికి షూటింగ్ సమయంలో తను నిజంగానే ఎంతసేపు క్యారవాన్ వదిలి రాడే పూరి అక్కడ వెయిటింగ్ హీరో అంటే వస్తున్నారు ఇది వస్తున్నారు వస్తున్నారు అటు తన స్టైల్లో దీన్ని కాల్ చేసుకుంటూ టీలు తాగుతూ నమ్మ దిగి వచ్చాడు చారిమి వచ్చింది ఏంటి చారిమి అంటే ఆయన అసలు శివరైపోతున్నాడు ఎందుకు నాకు పరీక్ష నాకు అవసరమా వచ్చిన తర్వాత చేశాడు ఎంత న్యాచురల్గా ఉంటుందంటే అతను ఇంత న్యాచురల్ ఇంత కమాండ్గా ఉన్న నటుడు ఉన్నాడని మీరే ఆశ్చర్యపోతారు ఆ క్యారెక్టర్ మేము ఏమనుకున్నా దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫై చేశాడు పూరి జగన్నాథ్ సూపర్ సూపర్ సో ఎక్సైటెడ్ టు సీ సార్ అండ్ తర్వాత అలాగే ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా రావుగోపాల్ రావు గారు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెవరున్నారు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి రావు రమేష్ ఉన్నా సరే పేర్లల్గా మరొక మరొక వ్యక్తిగా మన శర్మ గారు మురళీ శర్మ గారు మురళీ శర్మ గారు ఈ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన విధానం కానీ పోషించిన విధానం కానీ ఒక టిపికల్ ఇది అంటే అవకాశవాది ఆ క్యారెక్టర్ అసలు ఎంత బాగా చేశారంటే చాలా మొత్తం అనిపించింది ఆయన ఆయన కూడా అంత బాగా చేశారు అట్లాగే సునీల్ పుష్ప తర్వాత విలన్గా చేసే సునీల్ ఇందులో మంచి క్యారెక్టర్ చేశాడు అది కూడా కొంచెం మీకు థ్రిల్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్ అవుతుంది అలాగే చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ చేస్తే సరే మంచి పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అర్థవంతమైన క్యారెక్టర్ చేసిన షఫీ కానివ్వండి గెటప్ చీరు కానివ్వండి వీళ్ళు దీంతోపాటు వెరీ పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సముద్ర ఖన్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు అండ్ మురళీమోహన్ గారు గౌరవార్థంగా చిన్న క్యారెక్టర్ పెద్ద అయిన క్యారెక్టర్ చేశారు ఇట్లాగా ప్రతి ఒక్కరు ఆయా క్యారెక్టర్స్లో రాణించి మెప్పించి ఈ సినిమాకు నిండుదానని కలగ చేశారు సో థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ దివి అనే ఆ అమ్మాయి కూడా ఒక చక్కటి క్యారెక్టర్ ఒక పర్పస్ఫుల్ క్యారెక్టర్ వెరీ ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ సెంటిమెంటల్ క్యారెక్టర్ తను బాగా చేశారు అండ్ తర్వాత ఇందులో ఒక సీఎంగా మంచి సీఎంగా ఉండరు పీకే ఆర్ అండి అది ఎవరిని పెట్టాలి ఏంటి అని అంటే ఒక చాలా పవిత్రమైన క్యారెక్టర్ వెరీ సీరియస్ అండ్ సిన్సియర్ క్యారెక్టర్ సీఎం అలాంటి క్యారెక్టర్ ఎవరు అనుకున్నప్పుడు నాకు సిరివెన్నెల్లో సరోదమన్ బెనర్జీ ఉన్నాడు కదా అతను కూడా ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత బాగా సూట్ అయ్యాడు అంటే అంత ఇంత కాదు చాలా బాగా అన్ని అలా కుదిరి ఈ సినిమాలు అన్ని క్యారెక్టర్స్ గాడ్ ఫాదర్ టీజర్ చూసిన తర్వాత ఫ్యాన్స్ అందరూ వెయిటింగ్ మెగా ఫ్యాన్స్ అందరూ వెయిటింగ్ అండ్ ముఖ్యంగా ఈ ఇప్పటి వరకు జరిగిన కాన్వర్జేషన్లో మీరు ప్రతిసారి మోహన్ రాజా గారు మోహన్ రాజా గారు ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ గురించి చాలాసార్లు ప్రస్తావన వచ్చింది సార్ సో మోహన్ రాజా గారు చాలా ఏళ్ళకి గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమాతో వస్తున్నారు సో డైరెక్టర్ గారి గురించి అండ్ ఆయనతో వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాతో షేర్ చేసుకుంటారు అతను తన్నీ ఒరువన్ అంటే తెలుగులో ధ్రువ అవును సార్ ఆ తన్నీ ఒరువన్ ఎంత స్టైలిష్గా తీసాడు వెరీ స్లీక్ సబ్జెక్ట్ బట్ దాన్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తీసుకొచ్చాడు స్క్రీన్ ప్లేలో చాలా చక్కగా చూపించాడు ఎడిటింగ్ నైపుణ్యంతో నాకు అతను గుర్తు రాగానే వెంటనే అతనికి కాంటాక్ట్ చేసాము చేయగానే వెంటనే సార్ డెఫినెట్ చేస్తాను సార్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు దీన్ని ఇలా ఇలాగా అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఎలా అనుకుంటావు అంటే తను కొన్ని సీన్లు కూర్చున్నాడు ఇక్కడ మాకు డిస్కషన్లు మాకు హెల్ప్ అయిన వ్యక్తిలో ప్రధానంగా చెప్పాల్సింది నాకు సత్యానంద్ గారు ఆయన ఆయనకి నాకు బాగా చూడండి నా సినిమాలు అన్నింటిలో కూడా నేను నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను కూర్చుంటాను మంచి చెడులన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటాం అలాగా మా అందరి సపోర్ట్ తోటి మేము కలిసి చేసిన సీన్ని తను ఓన్ చేసుకుని చాలా స్టైలిష్గా తీసాడు ఎస్పెషల్లీ చాలా చోట్ల స్క్రీన్ ప్లే వావ్ అనిపిస్తుంది బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఎడిటింగ్లో ఆ రకంగా కన్సీవ్ చేసి ప్రతి సీన్ని హై ఈ లెవెల్కి తీసుకెళ్తాడు సో ఎక్స్పెక్ట్ నాకు తను వాళ్ళ నాన్నగారితో నేను హిట్లర్ చేసినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్గా అప్పుడు చిన్న కుర్రడే సెట్కి వస్తుండేవాడు నేను అతను ఫేస్ అయ్యి చూసి మొక్క వచ్చి చూసి ఇది హీరో అవుతాడు అనుకున్నాను కానీ వాడి తమ్ముడు జేమ్ రవి హీరో అయ్యాడు ఇతను డైరెక్టర్ అయ్యాడు నన్ను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అండ్ వండర్ఫుల్ వెరీ నైస్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఎస్ సార్ మ్యూజిక్ అనేది కూడా ప్రతి సినిమాకి ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుసు అండ్ మీరు కార్లో నుంచి దిగే షార్ట్కి వచ్చిన ఎలివేషన్ మ్యూజిక్ ఏదైతే ఉందో అందరికీ గూస్ బంప్స్ని ఇచ్చేసింది సార్ టీజర్లో అంటే 
ఫోన్లో చూడొచ్చు హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని చూడొచ్చు టీవీలో చూడొచ్చు ట్రైలర్ ఈ ప్రోమో ఎక్కడన్నా చూడొచ్చు మ్యూజిక్ ఈజ్ అమేజింగ్ థార్మార్ అనే సాంగ్ కూడా అదిరిపోయింది అండ్ ఎస్ఎస్ తమన్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇక తమన్ విషయానికి వస్తే ఒకటే మాట చెప్పగలం మేము అందరం ఈ సినిమాని ఒక మంచి సినిమాగా దీన్ని తీసుకురావటానికి పంచి ప్రాణాలు పెట్టాము ఈ సినిమాకి ఆరో ప్రాణమై మరింత మేము మేము ఊహించిన దానికంటే మరింత ఎత్తుకు తీసుకువెళ్ళి బియాండ్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బియాండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళిన వ్యక్తి ఎస్ఎస్ తమన్ నాకు అంత 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 ఇదిగా ఈ సినిమాని ముందు తీసుకువెళ్ళాడు నాకు ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్ లేదు కానీ ఎట్లాగా తమన్ను తన ఆర్ఆర్ తోటి ఈ సినిమాని ఇంకో లెవెల్కి తీసుకువెళ్తాడు నాకు వదిలేండి అన్నయ్య నేను ఎక్కడెక్కడ సాంగ్స్ పెట్టాలి ఎక్కడ ఏం చేయాలో నేను చూసుకుంటా అని చెప్పేసి చాలా చోట్ల ఆర్ఆర్లో తను మ్యూజికల్గా ఈ సినిమాని చాలా చోట్ల చూపించాడు ఇది నేను చెప్పను నేను చూడండి సూపర్ అండ్ రెండు మేజర్ బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ప్రొడ్యూసర్స్గా వ్యవహరిస్తున్నారు దీనికి కొనిడల ప్రొడక్షన్స్ కంపెనీ అండ్ సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ సార్ ఆర్బి చౌదరి గారు ఎన్వి ప్రసాద్ గారు అండ్ తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అయిన రామ్ చరణ్ గారు కూడా ఇందులో ప్రొడ్యూసర్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు సో సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ గురించి ముందుగా యా సూపర్ గుడ్ చౌదరి గారు అంటే ఆయన సో వెటన్ మన రామానాయుడు గారు ఎట్లాగో ఆ విధంగా సూపర్ గుడ్ చౌదరి గారు ఆయనకి అంత నమ్మకంగా ఉంటూ ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్న ఎన్వి ప్రసాద్ అలాగే మాతో పాటు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ తిరుపతి ప్రసాద్ అంట మేము ఎన్వి ప్రసాద్ వీళ్ళిద్దరు కూడాను వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఈ సినిమాలో మేము వాళ్ళతో భాగం ఈ సినిమా చేయటం అన్నది ఈ సినిమాలో నిర్మాణం సంబంధించి అత్యున్నత విలువలతోటి సాంకేతిక విలువలతోటి ఈ సినిమా ఉంటుంది దానికి ప్రధానమైన కారణం ఈ వయసులో కూడా ఆయన సూపర్ గుడ్ చౌదరి గారు దగ్గరుండి చేసుకున్నారు ఈరోజు కూడా చూస్తే ఫైనల్ కాపీ తీసుకురావడం కోసంగా ల్యాబ్లో కూర్చుని ఆ థియేటర్లో కూర్చుని మిక్సింగ్లో కూర్చుని ఆయన తన ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారంటే కనుక ఈ సినిమా మీద ఆయనకున్న మక్కు కానీ మరిగా మరింతగా ఈ సినిమాని ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారు అనడానికి అంత ఇంత కాదు అండ్ మా ఎన్వి ప్రసాద్ ఏమి సరే సినిమా సూపర్ హిట్ చేయాలన్న కష్టతోటి ఉన్నాడు అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే విల్ హెచ్ఐవ్ ఇట్ అండ్ విత్ అ వండర్ఫుల్ క్రూ అండ్ అసోసియేట్ ప్రొడ్యూసర్ వాకాడ్ అప్పారావు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచిగా చేస్తున్నారు అలాగే స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ యుగంధర్ చాలా దగ్గరుండి ప్రతి ఫ్రేమ్ చూసుకుంటూ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఈ సినిమాలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కనపరిచేలా తర్వాత ప్రయత్నం చేస్తాను వండర్ఫుల్ ఇది టీం వర్క్ ఈ సినిమా సాంకేతిక నిపుణులు కానివ్వండి ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే గాడ్ ఫాదర్ నిశ్శబ్ద విస్ఫోటనం నిశ్శబ్ద విస్ఫోటనం అమేజింగ్ అంటే నిర్మాతలు ఇద్దరు గురించి చెప్పారు కానీ అబ్బాయి గురించి చెప్పలేదు సో రామ్ చరణ్ యాజ్ ఎ సన్ కి మార్కులు ఎక్కువిస్తారా లేదా రామ్ చరణ్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ కి మార్కులు ఎక్కువిస్తారా యాక్టర్గా నన్ను దాటిపోయడం చాలామంది అంటుంటే చాలా గర్వంగా ఉంది సో నా ఉద్దేశం ఎప్పుడు తను యాక్టర్గానే మార్కులు వేస్తాను నేను హీస్ అ లవ్లీ హీస్ నా ప్రైడ్ హీస్ నా ప్రైడ్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ గా నాకంటే ఫార్ ఫార్ బెటర్ చిరంజీవి గారి గురించి పర్సనలీ ఆయన గురించి ప్రతి విషయం తెలిసిన వాళ్ళు ఫైట్స్కి ఎలాంటి డూప్ని వాడరు ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఆయనే ఫైట్స్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకొని దెబ్బలు తగిలినా ఏం తగిలినా కానీ మీరే చేస్తారు స్వయానాన్ని ఈ సినిమాలో వెరీ స్టైలిష్గా ఉన్నాయి ఫైట్స్ చూసుకుంటే అంటే మేము చూసిన కొద్దో గొప్ప ఆ టీజర్లో వరకు సో ఇందులో ఫైట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అండ్ ఇంతే స్టైలిష్గా ఉండబోతున్నాయా సినిమా మొత్తం నేను చెప్పను చూసి మీరు నాకు చెప్పండి సూపర్ డెఫినెట్లీ సో గాడ్ ఫాదర్ హిమ్సెల్ఫ్ అన్నట్టు ఈ సినిమా ఒక నిశ్శబ్ద విస్ఫోటనం అండ్ విజయదశమి రోజు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో సార్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్న మేమందరం ఈగర్గా వెయిటింగ్ బట్ గాడ్ ఫాదర్ మాటల్లో మెగాస్టార్ అభిమానులు వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా గురించి మీరేమంటారు ఒక హామీ ఇవ్వగలను ఈ సినిమా వాళ్ళు ఎంత ఊహించినా సరే అంతకు మించి ఉంటుంది అన్న గ్యారంటీ ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అలరిస్తుంది మిమ్మల్ని ఆనందింపచేస్తుంది మీ చేత శభాష అనిపించుకుంటుంది ఈ విజయ దశమికి ఈ సినిమా ద్వారా మనందరికీ విజయ వస్తుంది ఆయన క్యారెక్టర్ పేరు బ్రహ్మ 
ఈ సినిమాలో గాడ్ ఫాదర్ బ్రహ్మ నిజంగానే గాల్లో ఆ బ్రహ్మతో మాట్లాడిన ఈ అదృష్టం నేను నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో లవ్లీ అమ్మ చాలా బాగా చేసావు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎప్పుడు ఇంతకంటే ఎక్కువ హుషార్లో ఉంటావు కొంచెం హుషార్ తగ్గిందా అంటే ఆ గెట్ అప్ ప్రభావం అనుకుంటాను భయం రెస్పెక్ట్ అన్ని ఒకటేసారి వచ్చేస్తుంది అదర్వైజ్ ఒకవేళ ఆఫ్ ద రికార్డ్ మాట్లాడుకున్నాం అని అనుకోండి ఆన్ ద రికార్డ్ అయినప్పటికీ ఐ లవ్ యూ చిరంజీవి సూర్యకి వెళ్ళేది సూర్యకి వెళ్ళ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ న దసరా రోజు మనకి డబుల్ బోనాన్సా డబుల్ ధమాకా డబుల్ పండుగ మన ఫ్యాన్స్ అందరికి మెగా ఫ్యాన్స్ అందరికి ఫీస్ట్ సో సి యూన్ థియేటర్స్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ గాడ్ ఫాదర్ సైనింగ్ ఆఫ్ వి లవ్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ